Hello again, welcome back everyone. And uh, welcome for the ones who just joined us for this very last part of this uh, very busy and interesting day. Uh, so well, before we go any further in the last page of today's program, uh, I would like to remind you that um, in the coming hour, the speakers will speak English, French, Dutch. So if you need to take the headset for the simultaneous translation, now might be the right moment. And um, if you have already a headset, I will also remind you not to leave with it. Because anyway, you won't be able to do anything with it at home. So I'm, I'm just telling jokes. So I let some time for the people to come back with a headset. So, um, well, I would like to start this very last part of the afternoon with a short video moment showing the highlights of these three years of project. So sit back and enjoy. And I think that really this video shows the incredible dynamics and the enthusiasm that has been 
marching through these three years of project. So now it's time for the last part of this afternoon, and I would like to invite... Um, how many seats are there? Four people to join me in these very comfortable seats. So please welcome Sarah Mathieu, member of the European Parliament. She will be joined by Zakia Ketabi, Belgian Federal Minister of Climate, Environment, Sustainable Development and Green Deal. They will be joined by Thomas van Oppens, Deputy Mayor of Waste Management from the city of Leuven, and Philippe Delvaux, Alderman for Budget, Environment, Rural Affairs, Digital and Administrative Simplification from the city of Otigny, Louvain-la-Neuve. Please, let's welcome them. And I think, Mrs. Mathieu, you are the first one to open this last part of the meeting. All right. Well, that's a great honor. And I have to say, it's really great to see so many people here gathered today on uh, this very important topic of repair. Um, I think it's great to see citizens working together with the public authorities, with researchers, uh, with other civil society. And I'm not just saying that because you invited me. I'm saying it because I think it's really essential uh, that we pay more attention to a perspective that has the public interest in mind and perhaps not so much the commercial uh, interest. But I think there's more to it. Uh, and I think you could, could see it and feel it uh, here today, this type of uh, product that really shows that repair is slowly but surely, I would say, moving closer to the heart of our economy, to uh, our politics and uh, to our policies. And I will illustrate that uh, in a couple of minutes, but maybe share uh, also a couple of words about the policy proposals, of course, at the EU level uh, where I'm, uh, I'm working on it. But I want to, to start with, with a, a very concrete uh, example. Uh, early last week, I went uh, to a field visit uh, to France to really learn more about, for instance, the repair index and uh, repair businesses there. And I have to say that I, quite, I was quite uh, impressed uh, with what I saw there. There's really a blooming ecosystem um, growing in France when it comes to repair, when it comes to refurbishment, remanufacturing businesses. Uh, some of them have already been active for quite some years, uh, like Envy, for instance. It's an organization that really employs thousands of people uh, that merges uh, the social economy uh, with repair. But there's also uh, a lot more recent uh, organizations and businesses. And that's really my point. Uh, for instance, if you look at SOS Accessoires, uh, Sparica, uh, they provide a huge uh, range of spare parts for repair, which is very important, as you all know. But also uh, online uh, diagnostic uh, tools, repair services really in a very customer-friendly way or uh, the the example of uh, black market uh, for instance which I'm sure you all know that is really among that uh, growing group of business, I would say, uh, in Europe that really provides refurbished uh, electrical uh, devices we also uh, visited the warehouse of Murphy and they really offer uh, repair services for uh, white goods uh, like uh, refrigerators, like washing machines. They refurbish uh, also those machines and they sell them. And that was really interesting. Why? Because they really showed me how right now repair, that's really not a priority when it comes to the design uh, of, for instance, washing machines today. And they explained, for instance, how a very different approach, uh, for instance, uh, to the use of electricity electronics could really uh, hugely extend the lifetime uh, of such a machine. And I won't go into details, but the point is really uh, that those changes in design would really allow for a continuous and affordable replacement of spare parts uh, in a machine, much like we actually have for cars already uh, today. So it's very logical. Ah, there's something wrong with your car. Okay, there's a spare part <laughs> and we can fix it. Why uh, don't we have that for washing machines? So to a certain extent, I think that products should really become more modular, uh, more upgradable uh, to extend uh, the lifetime cycle. And in contrast, of course, because of the current design choices, uh, the people that are using the services of Murphy, they only have their machine repaired once, uh, which is, of course, it's already good that they're repairing it, uh, but once is uh, not enough, I would say. And they all also gave us um, 
another example there. Uh, you can't actually access the inside of a washing machine when you're standing in front of it. And I mean, that's really, they're very heavy, they're very, it's very cumbersome to open it. Uh, you have to move it out of place and that makes it much more difficult, I would say, uh, inconvenient even uh, to repair them. So uh, it's really a challenge for those people that are lacking uh, physical strength, but also I would say for uh, the professional repairers. And they actually came up with sort of a prototype of a design that would allow you to open a machine in the front. Um, so it's really a question of um, wanting to change that design to make it easier uh, to repair. In that sense, of course, it would take less time for the diagnose, uh, for the repair. That makes it a lot cheaper, of course, uh, to repair them. And of course, it would also be easier on the backs uh, of the repairers, uh, which I think is also quite an important thing to take into account. Now, uh, why am I bringing all of that up? Uh, I think, uh, well, we're talking really about a key feature when it comes to the lifetime extension, um, and I'm talking really about circular eco-design. Um, because we know that around 80% of uh, the product's environmental impact is really determined in the design phase. And that's really very important to, uh, to take into account. And I think for that reason alone, uh, eco-design really has to be a priority. Uh, but it's also key to make repair, of course, physically possible and to create solid business uh, cases around it. I think that last part is really important too. I think we need to boost self-repair, of course, but we also need to boost and scale up uh, the professional repair ecosystem that is, I think, beginning to develop into something mainstream, to really create a different uh, economy with new quality jobs for everyone that are good uh, for the workers and are good for the planet. And I think both uh, the self-repairers and the professionals are really complementary. Um, they would appeal to different people and apply to diff <coughs> different uh, products and uh, situation. Now, the good news uh, is that there's a European proposal um, to have EU eco-design rules. Uh, I think it's really a potential game changer. And I'm negotiating uh, that on behalf of the Green Group in the European Parliament. So we're having those discussions now, and uh, we would hope uh, that that legislation would enter into force uh, in 2024. So what is it about? Uh, very simply, it will require both performance and information uh, requirements for nearly all product groups uh, that you could imagine. And that, of course, will be a huge uh, task on its own. And so uh, among many elements, uh, that includes a product's durability, reliability, reusability, upgradability, repairability, maintenance, and refurbishment. And all of that information uh, you will find in uh, an online digital product passport. And that's, of course, key if we want to have everyone uh, having access to that. And as Greens, we are really pushing uh, for open access to that information, also, for instance, for independent repairers and for consumers. So how is it going to work? Uh, we are now negotiating a general framework, so the very broad instructions. It's not on product level. Uh, and the fine details then will be uh, set in uh, a secondary legislation. Um, and well, I think, uh, well, the knowledge that you guys are developing in the context of uh, share repair and elsewhere that could really help uh, in developing uh, those specific standards. So uh, I hope you will all follow up uh, what's happening there. Uh, really try to hear, to get your uh, voices heard in the EcoDesign Forum, where all of those details, of course, will be discussed. But it's not just about the details. Uh, we are really also pushing for more concrete language, of course, in the main text with horizontal requirements on, for instance, uh, preventing uh, the premature obsolescence ensuring durability, uh, repairability of products. We also want an EU repair index uh, in there to be extended later uh, down the line uh, to a durability index. And uh, we are taking the approach along the lines, of course, of what uh, France already introduced. And I'm so sure that uh, Zaki, our minister, uh, will talk more uh, on the steps in, uh, in Belgium and, and the possibilities to expand it. 
Um, but there are also many other proposals uh, that come to mind when it comes to repair. Uh, the battery regulation, for instance. Um, there, uh, all new products uh, put on the market will have to have replaceable batteries, uh, very important. Uh, there also will be a ban on part pairing. Uh, that's a trick, of course, that also uh, prevents repair and uh, that we need to ban not just for batteries but also for other product groups. There's an initiative on empowering consumers uh, that really aims to improve information uh, on the point of sale when it comes to the durability and repairability of products. So, um, I mean, 80% of the consumers in Europe, they say that they cannot find information uh, on those things. So it's a very important step uh, to make sure that it's there, um, that people get better informed about the lifetime of products, for instance, uh, repair information, availability of uh, spare parts, manuals, the repair index, etc. But we are also, uh, as European uh, lawmakers, going to lay down rules uh, when it comes to greenwashing, for instance, and misleading practices like eco-claims, etc. And that's quite important, uh, because actually 56% of the consumers in Europe say that they have encountered misleading uh, green claims. So there's also a green claims initiative um, that will be published in a couple of weeks uh, at the end of March. And then, uh, well, just for your information, there's 200 uh, environmental labels active in the EU, uh, 450 worldwide. And in the future, the idea is really that companies have to prove uh, their claims using a standard methodology. And then, of course, on the 20th 2nd of March, there's the much-awaited, I would say, right to repair law uh, that is uh, to be published. Uh, we've waited uh, quite some time on this, so uh, we're, I think, all excited. Uh, it's a part, of course, of the Circular Electronics Initiative. It has postponed, has been postponed, uh, but now we will finally have it. Actually, uh, from my group in the European Parliament, we've just launched a letter uh, with a few key demands uh, that we put out there to the Commission. It's been signed by uh, more than 60 MEPs thus far, but we really invite also other uh, organizations to co-sign. So if you haven't already, uh, now is the day, uh, because the deadline uh, is really this weekend. Uh, we want to send it up on, uh, on Monday. We're, of course, asking for a repair index uh, that will include uh, the price of spare parts as a key element. Uh, we want to provide financial incentives for repair because that's, of course, also a major obstacle today. Uh, we want to use, for instance, uh, the extended producer's responsibility to finance repair, and there are already examples in certain member states. Think about the repair bonuses in Austria and Germany. There's tax breaks in Sweden. There's a repair fund in France, uh, so it's very, very possible. Uh, we also want, and I think it was mentioned earlier, um, that the duration of the legal guarantee actually matches the extended lifetime of a product. Uh, it's a very big ask, um, but at the least, you know, the repair should get priority over replacement, we think, when uh, a product is still under guarantee. And uh, the right to repair should really uh, also ensure the access, of course, to spare parts within a reasonable time. And... Uh, within a reasonable cost. And uh, there's also the whole um, deal on providing the necessary uh, repair information free of charge for everyone. Uh, we should have targets uh, for reusable, repairable, and resource efficient products in public procurement. And I think that that uh, could really boost, of course, also the demand uh, for that kind of, uh, of products. So. I hope you agree there's many exciting things uh, waiting to happen. I think we're moving faster than ever before. I can assure you, before we had the Green Deal uh, under Barroso, under the Juncker Commission, well, this was not a priority at all. Um, so that has really changed within the Green Deal. Circular economy is uh, one of the flagships uh, when it comes to that. And I think that the work and especially the agenda setting of what you've been doing uh, with the right to repair movement, that that has really paid off. I think it's the time now uh, to seize the opportunity. Uh, we might not get everything we want, but I think with real determination, with perseverance from all of us here in the room and beyond, I think we could really go uh, a long way towards a genuine right to repair. Thank you. Thank you, Sarah. <clears throat>
Merci, merci beaucoup. On continue. Oui. Alors, euh, comme Sarah, d'abord, moi, je me réjouis d'être parmi vous et de voir effectivement toute la mobilisation euh, qui existe déjà autour de, de ces enjeux. Alors, comme souvent, la société civile, euh, etc., devance le politique et euh, nous montre, vous, vous nous montrez le, voilà, la, la voie à prendre. Et c'est vrai que vous nous servez aussi, en tout cas pour moi, de levier pour montrer que des choses existent et que ça marche. Merci, merci pour ça. Alors c'est vrai que c'est au niveau européen et primordial, mais peut-être avant de rentrer euh, euh, très précisément dans le dossier, moi je voudrais peut-être dire que ce qui se joue autour de l'enjeu, la réparabilité, c'est pas que la réparabilité en fait, On, ça, ça s'inscrit vraiment, c'est un enjeu de révolution culturelle qui s'inscrit dans un changement de paradigme économique, hein, puisque l'enjeu de la réparabilité s'inscrit aussi dans une dynamique d'économie circulaire de manière euh, plus générale, et surtout, je l'ai dit, de, de, comment, de révolution culturelle avec un triple dividende, un triple dividende social, environnemental. Et je me sers beaucoup de la, de la crise énergétique euh, pour pousser ces enjeux-là, parce que... Euh, on Exemple, ce qui se joue aussi derrière la réparabilité, c'est la disponibilité de certaines matières premières, par exemple. Or, on sait que pour certaines matières premières, nous dépendons, nos entreprises dépendent de pays dont parfois, euh, géopolitiquement, enfin voilà, on le vit, je vais pas, voilà, vous, vous comprenez le raccourci, je ne vais pas perdre plus de temps que ça, mais, mais donc au-delà de l'enjeu de la réparation de l'outil, il y a derrière des enjeux sociétaux qu'on ne mesure pas toujours, enfin j'imagine que vous aussi, mais je veux dire, dans le grand public, on ne mesure pas toujours. Et donc le triple dividende, je l'ai dit, environnemental, social, économique, doit nous mobiliser. Euh, D'abord parce qu'il y a l'enjeu, euh, je l'ai dit, euh, économique pour nos portefeuilles. Hein. Ça, ça, quand même, ça fait cher de devoir changer tous les six mois son téléphone, son ordinateur euh, ou même son aspirateur. Euh, et puis c'est aussi un enjeu euh, euh, en termes d'emploi. Hein. On connaît le, le taux de le taux de, de chômage dans certaines catégories de public, etc. Ici, on a potentiellement un vivier d'emploi de personnes à former dans la réparation qui sont des, des, des qui sont pas délocalisables. Donc, je, je trouve que c'est question de placer l'enjeu de la réparabilité dans un contexte beaucoup plus global et, et, et un levier de, de, de changement qui est quand même fondamental. L'opportunité, c'est aujourd'hui qu'il faut la saisir et c'est aujourd'hui qu'il faut mettre la pression pour avancer. Dans Visiblement, ça, voilà, ça avance moins vite que ce qu'on l'espérait, mais effectivement, c'est aujourd'hui ou jamais euh, au, niveau, euh, au niveau européen. Mais donc, si effectivement, il est important que l'Europe avance, ça ne dédouane pas les États membres de prendre eux-mêmes euh, des initiatives. Et donc, c'est ce, ce que nous avons, c'est ce que nous faisons, et c'est ce que j'ai fait dans le cadre du plan fédéral d'économie circulaire, où sur la table, une proposition qui vise à instaurer un indice de réparabilité. Alors on a commencé les premières, donc on a eu un, un avis positif, un feu vert de la commission pour avancer. Euh, différents comités d'avis ont été sollicités, donc les négociations politiques au sein de mon gouvernement ont commencé euh, hier. Tenu à commencer en rappelant l'enjeu, euh, le vrai chiffre, euh, que figurez-vous, les négociations sont moins simples que ce qu'on ne pourrait imaginer. Et donc première discussion politique hier, voilà, et je peux vous dire qu'il y a déjà euh, des freins qui ont été, euh, qui ont été enclenchés. Donc cet indice de réparabilité, euh, c'est un indice que je souhaite donc, pour les produits qui seront euh, mis sur le marché belge. Et en fait, il, il, euh, ce serait un indice qui indiquerait le degré de facilité avec lequel un produit peut être réparé. Et donc, fatalement, plus le score est élevé, plus l'appareil sera réparable. Et le score est calculé sur base, à partir de critères, d'une addition de critères euh, objectifs, hein, avec quelle facilité, par exemple, le produit est monté, et quelle est la disponibilité euh, des pièces de rechange, le cas échéant, quel est le prix de ces, de ces pièces de rechange, est-ce disponible sur la manière dont le produit peut être réparé, etc. Et mon intention est de euh, l'appliquer euh, en Belgique dans un premier temps aux catégories de produits. Il existe déjà un score de réparabilité en France, puisque vous le savez, ça a été le premier pays à mettre ça en place. Et j'ai envie de dire, c'est aussi tactiquement euh, avancé, puisque euh, les, les fabricants potentiellement concernés le sont déjà en France. Et donc, j'ai estimé que c'était sans doute un argument que je pourrais balayer dans le cadre des, des discussions. Mes, mes partenaires. Ce n'est pas aussi évident que ça, mais en tout cas, comme première étape, de se calquer sur ce que la France a fait me paraissait la stratégie la plus judicieuse. Et donc, on parle d'appareils euh, ménagers d'usage courant, comme les machines à laver, les lave-vaisselles, les aspirateurs, les à haute pression, 
ou les tondeuses à euh, Dans le domaine électrique, les ordinateurs portables ou les, ou les téléviseurs. Et donc, en nous alignant, je l'ai dit sur l'exemple fr français, on évite de refaire une seconde fois le travail euh, et euh, nous garantissons aussi que l'indice affiché sera le même partout, puisque nous travaillons avec la France notamment à l'amélioration de leur propre euh, indice euh, de réparabilité et à, son, et à son extension. Et donc, dans ce même ordre d'idée, j'ai évoqué un certain nombre de produits, mais euh, l'idée est aussi de développer un indice de réparabilité pour les vélos et pour les vélos électriques. Hein, L'essor de ce marché-là euh, s'accompagne évidemment d'un risque de voir des pièces et des, de, de voir arriver sur notre marché des vélos ont un faible, une faible, un faible indice de, de, de réparabilité et de voir euh, notamment des matières premières euh, présentes dans les batteries être des matières euh, potentiellement perdues. Et donc l'idée est d'éviter cela en imposant un, un, un degré d'information assez importante euh, sur la réparabilité de ces, de ces, de ces produits. Et donc l'enjeu pour nous derrière l'indice de réparabilité est d'avoir un impact sur le consommation des consommateurs et en cascade évidemment euh, euh, dans un enjeu de, de concurrence de faire en sorte que les, les fabricants changent leur, euh, changent leur pratique et de voir ainsi la qualité des produits voilà alors l'indice de, de, de réparabilité pardon est appelé à donner lieu à un indice de longévité hein, donc cet indice traduira non seulement la réparabilité mais aussi le degré de c'est la fiabilité du, 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 du produit. Pardon. Il permettra à nous, consommateurs, de poser des choix plus respectueux de l'environnement. Il nous permet aussi alors de, de faire un comparatif, d'évaluer le, 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 le prix d'achat d'un produit à la lumière de la durée de vie qui nous est offerte pour, pour ce produit. Euh, mais l'utilité de ce score de réparabilité, mais aussi l'indice de, de longévité, ne s'arrête pas aux consommateurs. Ces indicateurs nous offrent également un aperçu de la qualité des produits qui est présente sur notre marché, nous faisons entre des produits de qualité supérieure et les produits de bonne facture, je dirais rapidement. Donc l'idée, c'est que l'établissement de normes des produits, c'est une des compétences que, que j'ai également. Donc l'imposition d'un score minimal pour la réparabilité ou la longévité favorisera pas la mise sur le marché de meilleurs produits. La durabilisation n'est en effet pas à la responsabilisation du seul consommateur, puisque par effet, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, par effet boomerang, euh, voilà, l'enjeu en, des fabricants change leur manière de, de produire. Alors c'est vrai qu'on euh, a évoqué le niveau européen, et donc bon, l'exigence de réparabilité et longévité aux producteurs par l'Union, par l'Europe. Mais c'est vrai que de retard en retard, euh, certains États membres responsabilités comme la France, comme, comme je le fais. Pour, euh... Alors, la réparabilité, ce n'est pas uniquement une question ou un enjeu technique, c'est aussi un enjeu, une question de coopération. Les fabricants et le secteur de la, de la réparation, de la réparation pardon, doivent entrer, doivent nouer euh, un dialogue. Les fabricants savent qu'il est possible de réparer leurs produits et les, les réparateurs, eux, observent les plus fréquentes centre de connaissances pourrait assurer un monitoring de la longévité et de l'impact environnemental des produits présents sur les organisations de consommateurs doivent veiller à ce que l'information parvienne correctement aux consommateurs. Les mouvements de protection de l'environnement, enfin et d'autres, hein, l'économie sociale, etc., euh, sont attentifs à différents éléments de la chaîne de valeur, si je peux euh, l'appeler comme ça. Et donc cette réflexion-là aussi d'une nécessité de collaboration m'a amené à mettre en place plateforme de consultation et de connaissances pour promouvoir les produits. Donc cette plateforme doit mettre en, en route une dynamique de transparence et de coopération entre l'ensemble des parties prenantes à tous les échelons de la chaîne de production. Elle se veut être un forum qui, formulera, qui formule des recommandations euh, à l'intention des pouvoirs publics. Elle doit aussi veiller à ce que la politique de promotion et d'éviter des produits reste inscrite à, euh, à notre agenda, nous euh, décideurs politiques. Mais euh, une économie circulaire ne repose pas sur le seul pilier du recyclage. Hein, pour maintenir l'impact de la production et de la consommation dans les limites planétaires, il nous faut aussi 
réduire notre consommation euh, de ressources. Et donc l'enjeu n'est pas d'apporter des améliorations mineures en termes d'efficacité dans l'utilisation des ressources, mais de réaliser des, réa des, des réductions drastiques de l'ordre, des réductions de l'ordre de 50% euh, et plus dans les 30 ans à venir. Et donc la, la, la société qui investit aujourd'hui dans des produits et des services qui requièrent moins de ressources sera euh, la mieux préparée. Euh, pour le futur, je l'ai évoqué tout à l'heure, notamment l'enjeu de la disponibilité de ce qu'on appelle les critical raw materials, ou même ce qu'on ne fait pas de lien indirect, etc., mais sur les enjeux de dépendance géopolitique à certains pays, notamment par rapport à, à ces ressources. Et donc, nous devons, par conséquent, apprendre aussi à avoir un regard différent sur les produits. Ce ne sont pas des biens qu'on jette, mais ce sont des biens usuels, confectionnés pour durer très longtemps et sans être sans cesse adapté à des besoins nouveaux. Avant de venir ici, je suis passée chez Récupel et, et en discutant, c'est vrai que voilà, il n'y a plus de déchets, ce sont des ressources. Et là aussi, c'est un changement, c'est voilà, un, une révolution culturelle dans la manière dont on les produit. Euh, mais donc ça, évidemment, euh, requiert une autre euh, façon de présenter les produits euh, sur les marchés. Ça suppose un autre modèle de distribution et de consommation, un modèle qui repose sur le produisent et les réparent. Il s'agit d'une forme poussée d'innovation. Dans le cadre d'un programme de Belgium Builds Back for Circular, j'encourage le développement de projets qui repensent totalement des produits et services dans, dans ce Je vous annonce, histoire, la semaine prochaine, je proclamerai les, les lauréats du premier appel à projet, et puis on lancera un deuxième appel à projet, qui sera celui-là axé sur euh, l'ameublement euh, d'intérieur, sur l'habillement, etc. Ce sont encore deux domaines qui offrent des pour assurer dès la phase une longue euh, durée de vie. Voilà, je ne vais pas être plus longue, mais j'espère que vous aurez compris que euh, mon action s'inscrit dans ce que, que vous-même, euh, euh, le modèle que, que vous, dont vous faites la, la promotion. Et donc moi, je, je, je me réjouis de ce qu'il existe, donc des initiatives telles que le, le chez Repair. Vous offrez une seconde aux produits par la mise en place d'une communauté internationale de réparateurs, vous développez des, euh, des plateformes de données pour rassembler, pour vulgariser les connaissances en matière de réparation, vous essayez d'influer sur la politique en faveur de la mise sur le marché de produits offrant une meilleure réparabilité. Bref, voilà, je, je, ça va à l'action que, que je tente de mener. Donc merci pour cela. Poursuivez votre travail. Il est indispensable pour que euh, l'économie circulaire socialement juste deviennent euh, une réalité et deviennent désormais euh, la règle et plus l'exception. Merci. Merci à vous, Zakia Katabi. And now I will turn to you. So, uh, Thomas Van Oppens, the floor is yours. You will have also your time with us. Thank you very much. Bonjour tout le monde. Good afternoon. I had prepared some slides. Uh, it's the next one. Anyway, Do we need my name is Thomas Van Oppens. I am the deputy mayor. Ah, it seems we have the remote. Here it is. Yes. Amazing. So, hello, everyone. <laughs> my name is Thomas Van Oppens. I am the deputy mayor, or alderman, as they say, uh, for Leuven, <coughs> or Leuven la Vieille, on dit ça? And together with my colleague, David Dessers, who is responsible uh, for uh, sustainability, uh, we take care of these kind of topics. Uh, unfortunately, my colleague is in Syria, supporting local governments who are trying to run a democracy uh, on a local level there in northern Syria. But therefore, it's uh, up to me to make this presentation. Um, so I want to talk a little bit about our city and what we take away from Sherry Pair, because I always think it's very important that when big projects like this are being done, that it's not something temporarily, but it's also something sustainable on its own, that we take away things and that we take further steps after this. And Leuven is a city on a mission, uh, on a mission for climate neutrality. We were selected to be one of the 100 climate neutral and smart cities. Uh, that's a big mission that Europe has given us. Uh, to become climate neutral and circular economy is actually one of the big parts in uh, our strategy to become more sustainable. 
And uh, what are we going to do with it? Of course, circular entrepreneurship, circular construction, uh, share, repair, and reuse, the things that we are discussing here, circular consumption, and policy knowledge. So I want to give a little bit of this framework to see where this all fits. And for us, this is an important part, even though Europe says, yeah, you have to look at CO2 production at your local level, but we think it's very important to look at the broader picture uh, about CO2 production even in other countries, which comes together with uh, new consumption. But it's also very important to look at the materials that we use and how sustainable it is to keep using these materials from the earth. And I know that Philip will give a very interesting presentation on that. Um, because there's growing e-waste, depletion of resources, energy consumption, production, transport, etc. So repairing things is very important. Now, luckily, in Leuven, we can count on a very strong local community. Uh, we have uh, reused the Kringwinkel, which is a uh, second-hand shop. Uh, we have the Materialenbank, which is actually a very interesting uh, project um, where we go mine materials in buildings and reuse them for other purposes, which is very important if you want to become a more sustainable cities. You will have to use materials, a lot of materials, and reusing materials is, of course, very important, as you know. But in the context of repair, magbar and magbar, not to be confused with one another, are very important. Magbar literally, literally means um, repairable, while magbar means maker's bar. So even though they seem very similar in Dutch, they are actually very different in meaning. Uh, although they do many uh, similar things. We have the makeleerplek, which means make, learn, space. Uh, and that's actually a space where a lot of this uh, repair takes place in Leuven, please visit us, it's very interesting, and also a big partner is EcoEdf, the intercommunal where uh, our waste is actually recycled as much as possible. Now, I want to talk a little bit more about what we took away from this project and where we want to go as a city. Because uh, we want to scale things up. It's very interesting that we can show that things are repairable. It's very interesting that we can show that there are a lot of volunteers that want to do this. And it's very interesting that we can show that people are very happy when their product is repaired. But as long as it's not something society-wide, it doesn't make any sense. If the first thought that someone who has a broken coffee machine, a broken computer, is not, how can I repair this? But his first thought is, oh no, I gotta throw this away and buy something new. As long as that's the first thought, it's, it's, we're only working in the margins. We need to scale things up. We need to change the system. And in order to do this, we are looking at our stakeholders. And first of all, those are the citizens. Uh, our citizens, as I just mentioned, they need to become very aware of the repairability of their uh, products. Second of all is companies. Companies need to be made, uh, need to be obligated to make their uh, products repairable, but also need to provide services to do that, provide materials to do that. And I think that our colleagues have spoken in length about this. But something for us as a local uh, municipality, as a city, is also our local shops. They sell things directly to customers. And actually, when we talk to them, they want to be part of it. They want to be able to tell their, their customers, hey, this is repairable. But often, it's not very interesting for them to do so themselves. But at the same time, they don't have anywhere else to point to, like, hey, you can get your stuff repaired there. Uh, and our repair communities, I already said, professional repairs. That's also a very important part. While we're doing this, we have to realize that there are already professional repair uh, facilities. And we cannot say, OK, we're going to make system apart from you guys. You're not a part of this. It's impossible to do so. Uh, clothing makers, etc. they need to be part of this transition. They need to be the center of this, actually. And so we went out and we researched some business models. Um, and we came up with a few business models that are actually sustainable. And that's very important. It needs to be sustainable because we, in the, in the ideal world, of course, repair is free, but it's not free. People need to work for this. And we need to be able to pay people to do this. And we looked at a few business models and something as repair as a service is something that came up because it's very interesting if we can say, look, you have some sort of... Uh, system and once you pay uh, a yearly fee, uh, or maybe your employer pays a yearly fee, you can get your stuff repaired. It's very, for like a minimal price. Uh, but we also want to collaborate with local shops. These local shops, uh, we already know some who are very interested to be part of this because they want to tell their customers, hey, 
you can get this repaired if you want to. It's easy, it's, it's, it's really done. We advise you to get this repaired because what we're selling is really good. It doesn't mean it can never be broken. Like, it, maybe you, let it, you dropped it on the floor. You cannot protect from, uh, you, no, no matter how good your product is, you cannot be protected from that. But it would be nice if your product can be repaired. And we also need to collaborate with the social economy. For us, we think that's a very reasonable and logical thing to think. It's not possible for every step of the way, but we do suppose that there are some things that can be put in social economy. And for all of these things, we are going to create, uh, oh, sorry, we also have some waste streams that no matter how good we repair, there will be waste streams. And we always need to think, what about this? Because in the ideal world, I don't have a job. I'm responsible for waste management, but there shouldn't be any waste. These are all resources that can be used for new things. And we need to think this through because sometimes there will be waste even when we're repairing. And then we need to think about what are we going to do with this and how can we recycle this? Very important. So we're gonna bring all these things together in the Urban Repair Center or the Urban Resource Center, depending on where we're going with this. Uh, and the idea behind the Urban Repair Center is that we are able to bring all these streams together and point people to a certain direction. When we say, okay, we bring everything together, and this is the direction uh, where you're going to with your product, and it can be repaired. Um, and, to, and I wanna focus on these new business models, because there are some important contexts that need to be given to make this possible. We found that these business models are sustainable, but only just so. If we want to make something sustainable, and if we want to say to repairers, hey, we're gonna pay you a wage, a decent wage, because what you're doing for society is really valuable, then we cannot keep saying, oh, you should be volunteers, you should do this for free. We can't keep saying that. But at the same time, these consumers, yeah, if they can choose to get it repaired and pay more than the, actually the, uh, the, the value of their product in the second-hand market, they say, oh, well, then I'll just go buy something new. That's also not very sustainable. So we're there in a, in a sort of conundrum. And there are three things that really need to change. And I, I didn't make a slide for this, but there are three things that really need to change. And we're looking, of course, at the European and, and at the national level to change these things. And one is, of course, companies. There needs to be strong policies. And I've heard that there are going to come strong policies, right to repair, uh, sustainability scores, etc. Companies need to make their products so that they are repairable, make uh, parts available, for repairs, etc. That's one, that's very important, but that's only number one. Second of all is there is, uh, certainly in our country, wages are very high. How high are wages high? Because we do good work, that's okay, there's nothing wrong with that, but we also tax wages a lot. And if we compare that to other taxes, like taxes on capital and taxes on, uh, on resources, then comparably, those taxes on wages are very high. And when we, when we are thinking about changing the system, and as you said, bringing local jobs that cannot be taken away, then you have to make the choice much clearer and have to say, okay, look, you're providing jobs, then we're gonna tax this, we don't, we're not gonna tax this that much as, anymore, but when you're pulling new resources from the other side of the earth towards this country, we're gonna tax that more. So the two other things that we need to do is lower tax, is tax shift actually, with lower taxation on wages and more taxation on resources. Because, and if you provide us as local uh, governments with those three conditions, uh, companies that are provide, work in a, with better laws and uh, we are able to pay our repairers better wages and we are able to say, look, it's costing, it's costing more to provide new resources, then we are be, will be able to make these business models work even better. Uh, and yeah, that was my last call. That was what, I must, was a, what I'm ple pleading for. So this is me. If there are any more questions afterwards, you can always ask me. Thanks a lot, Thomas. One opens. <clears throat> and so we're passing the lead and the remote to Philippe Delvaux, who is going to round up this part of the afternoon. OK. Oops. So good afternoon, everybody. Bon après-midi à toutes et tous. Euh, ben donc je suis membre du collège communal de la ville de nouveau la neuve je ne suis pas tout seul du collège communal aujourd'hui présent, puisqu'il y a la bourgmestre et des collègues aussi du collège, je les remercie beaucoup. Euh, en fait, la, la ville de, pour la ville de Tigny-Nouvelle-Neuve, l'expérience a été très riche 
euh, en matière de partage, d'expérience et de réseautage. Tout comme ça, ça a été aussi le cas pour la Maison du Développement Durable, pour Lucie Louvain, et la rectrice à la, tra pour rectrice à la transition est aussi présente, Cireo. Euh, donc on a vraiment, euh, vraiment apprécié toute la réflexion et tout le travail qui a été fait pendant trois ans. Alors la ville dottigny louvain la neuve a inscrit l'économie de la réparation comme une priorité importante dans la partie environnement de son plan stratégique transversal. Et elle a le souhait de poursuivre les actions dans l'économie de la réparation pour la développer, alors soit directement, soit via la participation à des projets, comme la suite de projets chez Ripper, euh, soit via son mandat de coopérateur qu'elle détient dans la ressourcerie euh, Restore. Donc elle pense pouvoir être en fait une entité qui pourrait jouer un rôle de plateforme logistique pour tous les produits électriques et électroniques récupérés en brabant Wallon via les récipacs de l'intercommunal de Inbewe. Euh, L'intercommunal qui a d'ailleurs aussi inscrit l'économie de la réparation comme une de ses priorités dans un plan BOE 2030 qui implique également non seulement l'intercommunal mais aussi la province euh, et l'UC Louvain. Alors on, on, est à, on arrive au bout de trois ans et demi de projet chez Ripper, trois ans et demi d'activité, de recherche, d'analyse, de rencontres aussi et beaucoup aussi d'activités de sensibilité et de sensibilisation des citoyens. Et ça, c'est important aussi, en fait. On a remarqué que grâce à cette activité chez Ripper, on a pu en parler. On a pu en parler dans différents forums et on a vu qu'il y a une grande conscience qui évolue positivement au sein de la population. Alors, le projet chez Ripper, il a démontré qu'il est plus qu'urgent de développer la réparation d'objets électriques et électroniques. Alors, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont composés de nombreux éléments. Certes, certains ne sont absolument pas renouvelables. Certains sont même nocifs pour l'environnement et les jeter, ce n'est pas anodin. Et il ne s'agit pas uniquement des dégâts causés par des déchets physiques, comme sur la photo, mais aussi, par exemple, les polluants chimiques qui endommagent l'atmosphère ou encore l'émission de microplastiques. Et si on prend l'exemple du smartphone, qu'on connaît bien, et ici j'ai pris un tableau d'une présentation faite par un professeur qui a participé aussi du Célouvain donc au projet, alors si dans les années 80, fabriquer un téléphone portable nécessitait une douzaine de composants du tableau de Mendeleev, ce nombre est passé à 17 dans les années 90 et aujourd'hui c'est 62 composants. Et ces composants, ils viennent du monde entier. Ils sont transportés, assemblés par des fournisseurs et sous-traitants et aujourd'hui il faut quatre tours du monde pour fabriquer un smartphone. Et même si nous ne jetons pas notre smartphone, mais le déposons dans un endroit de recyclage, très peu de composants de smartphone sont recyclés, et souvent pour des raisons économiques et financières. Aujourd'hui, ce sont les ressources de notre planète, euh, la seule planète viable du système solaire que nous exploitons, dont une partie des ressources sont inertes, non renouvelables, et disparaissent donc pour toujours. Et on va en fait de chercher ces ressources qualifiées de rares, et le mot utilisé, ce n'est pas anodin, de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans le sol. Ce qui nécessite une utilisation d'énergie de plus en plus importante, et en plus, on continue à détruire les sols. Le nombre d'appareils collectés en Belgique est important, 41, 40 millions. Euh, certes, mais même si on, on est un bon élève en, fait, en Belgique, en matière de recyclage, cette situation ne peut pas nous donner une autorisation de bonne conscience pour consommer toujours et encore plus. Et je pense qu'on voilà, doit oser dire qu'on est vraiment dans une folie collective, une inconscience guidée par l'idée d'une croissance infinie, d'une recherche de profit qui n'a de valeur que monétaire. C'est une trajectoire mortelle, renforcée par certains producteurs qui distillent un poison d'obsolescence programmée. Alors, est-ce qu'il faut laisser tomber les bras, nous asseoir et pleurer Ben non, en fait, on agit, notamment à travers le projet Cher Hyper, et c'est pour enclencher un sursaut, et on le doit pour les générations futures, pouvant encore réagir pour moduler le cours des choses et réussir le trajet, un autre trajet. Euh, sans cela, ce ne sera plus notre décision, mais celle de la nature, de la planète, et ce sera d'un autre ordre de grandeur euh, et d'autres effets beaucoup plus importants. Alors, de plus en plus de personnes sont sensibilisées. C'est quelque chose qu'on a aussi euh, vraiment euh, vu euh, en termes de, de ville dottigny dans tout ce projet, parce qu'on en a parlé, bien sûr. Et beaucoup de personnes mettent en œuvre diverses démarches. J'ai bien essayé de reprendre ce petit tableau très simple, mais qui peut expliquer différentes démarches euh, le plus pédagogiquement possible. 
Donc le premier, c'est R, R, c'est renoncer, renoncer à acheter un nouveau produit si nous n'en avons pas besoin immédiatement, si nous pouvons utiliser un objet semblable, si l'origine du produit n'est pas positive pour l'environnement, ou si nous n'en avons tout simplement aucune utilité. En bref, c'est résister au marketing. Le deux, c'est repenser notre mode de consommation. Ça, c'est tout le domaine de la sensibilisation, de l'information, de la mise en place d'une autre façon de consommer. Et il y a d'autres manières de consommer que d'acheter et d'être propriétaire. Il y a le prêt, la location, l'échange ou encore la mutualisation de l'usage. Il y a le 3, c'est réduire sa consommation. Et là, c'est entamer une démarche de sobriété. Le 4, c'est réutiliser, c'est aller dans les ressourceries. Et on est très ravis, en fait, on a appris aujourd'hui que les petits riens euh, s'installeront à Louvain-la-Neuve très prochainement. Le 5, c'est réparer. C'est pile poil dans le projet Cher Hyper, je reviens dans un instant. Et puis le 6, c'est reconditionner, 7, réusiner, 8, recycler. Alors, ce sont des alternatives, euh, peut-être, oui, indiquées en vert, mais c'est quand même des alternatives qui sont plus basses ou plus loin dans, dans la démarche, puisque euh, reconditionner, réusiner, euh, recycler nécessite l'usage d'énergie et donc de ressources. Alors, si on revient à réparer, euh, il y a eu diverses réflexions, des idées, des propositions qui émanent du projet Chez Repair. On en a parcouru toute la journée. Euh, mais si euh, de plus en plus de citoyens et d'opérateurs se mettent en mouvement, il reste qu'il est important de donner des coups de pouce pour accélérer le développement de l'économie de la préparation d'objets électriques et électroniques. Et en fait, ce qu'on a fait euh, ici à Otini Le avec les autres partenaires du projet Cher Hyper, c'est de créer une petite carte et on a demandé à, aux, aux citoyens intéressés, dans le court laps de temps pour lequel on avait, de signer cette carte. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette carte Et en fait, on remarque que beaucoup de citoyens la, la, la signent. Mais on reprend une série de demandes, on demande à l'égard évidemment euh, de différentes personnes. Tout d'abord... Euh, une série, il y a une série de demandes euh, qui sont liées à des soutiens financiers. On, vous en avez parlé tout à l'heure. Aussi bien pour les citoyens que pour les entreprises actives dans la réparation d'objets électriques et électroniques. Donc, exemple, l'octroi de chèque réparation citoyen pour les inciter à se lancer dans des démarches de réparation parce qu'entamer une démarche de réparation, de réparation, ça demande un effort, une démarche. Euh, autre chose, c'est une réduction, voire une exonération de la TVA. Alors aussi bien sur les pièces que sur la main d'œuvre pour toutes les activités donc, liées à la réparation d'objets électriques et électroniques. Et en fait, on, on est peut-être bien dans une bonne période, puisque pourquoi ne pas profiter de la période actuelle de discussion autour de la réforme fiscale en Belgique pour mettre en œuvre la décision de revoir le taux de TVA de, ce, de tout ce qui est réparation. Euh, et on pense aussi qu'il faut une attention toute particulière euh, pour la réparation de petits électros, euh, parce que les petits électros, la réparation n'est pas financièrement soutenable, alors que ça représente une grande majorité d'objets électriques et électroniques jetés. Deuxième type de demande, c'est une série de mesures législatives plus, plus contraignantes pour les fabricants de produits neufs. Donc c'est obliger les fabricants à fournir des déclarations de durée de vie fonctionnelles prévues et d'adapter la durée de garantie en conséquence, de mettre à disposition les pièces détachées et les plans de réparation pour toute la durée de vie maximale prévue. Les plans de réparation, on les avait, nos grands-parents et nos, enfin, nos parents, nos grands-parents en disposaient. Et adopter l'indice de réparabilité, nous en avons parlé longuement. Vous en avez parlé longuement. Et puis enfin, ça a été quand même un choc aussi dans, pour la ville dottigny louvain dans toute cette période de chair hyper quand on est allé rencontrer des écoles, pour, euh, des écoles secondaires dans le technique en leur proposant de fournir du matériel pour apprendre aux étudiants à les réparer. Et en fait, on a eu une réponse, ben, une non-réponse en fait, euh, parce que les programmes scolaires sont essentiellement orientés vers euh, la création d'objets et pas la réparation. Et donc ici, il y a toute une, enfin, une demande qui euh, relève de, des programmes d'enseignement. Voilà, alors on a, vous avez, enfin certains euh, ont aidé aussi à faire signer des personnes dans la rue. Et donc, symboliquement, ce que je vais faire, c'est vous remettre les cartes qui ont été signées ces derniers jours. Et il y a également des signatures électroniques qui continuent encore, hein, c'est encore ouvert. Et donc voilà, on espère que vous porterez avec courage la réforme qu'on attend tous, avec, non, à très brève échéance, s'il vous plaît. Et voilà. Merci, merci beaucoup, Philippe Delvaux. Merci à tous les quatre. Thank you all of you for being here with us today and for sharing your your vision and your view and your point of view on on this on this topic.
I will invite you to go back to uh, the audience and I will...